బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులకు ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి చక్కటి అవకాశం మేము ముందుకు తీసుకొని వచ్చాను ఆర్బీఐ బ్యాంకు నుంచి మనకు అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం జరుగుతుందండి సో మీరు చాలా వరకు ఆర్బీఐ ఉద్యోగాలు చాలాసార్లు మనకు రిలీజ్ అవుతుంటాయి కొంచెం తక్కువ సంఖ్యలో రిలీజ్ అవుతుంటాయి కొన్నిటికి వచ్చేసరికి హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కోరడం జరుగుతుంది అనమాట సో మనకు అలా కాకుండా అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలను రిలీజ్ చేస్తారండి సో ఈ ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి మనకు తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ఖాళీలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఏదైనా డిగ్రీ యాభై శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ మనకు రిజర్వేషన్ అభ్యర్థులు అయితే కేవలం పాస్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను యాభై శాతం మార్కులు అని రిజర్వేషన్ అభ్యర్థులు కేవలం డిగ్రీ పాస్ అయితే చాలు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు మనకి ఈ యొక్క అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆర్బీఐ యొక్క బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మనకు హైదరాబాద్లో కూడా ఇరవై ఐదు ఖాళీలు ఉన్నాయి కాబట్టి సొంత రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం కూడా సాధించే అవకాశం ఉంటుంది మీకు అండ్ అదేవిధంగా మీకు ఇక సెలక్షన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు తెలుగు రావాలి లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా రావాల్సి ఉంటుంది పోస్టులకు అప్లై చేసే వాళ్ళకు ఇది మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులకు అప్లై చేసే వాళ్ళకు ఈ పోస్టులకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డిసెంబర్ ఇరవై మూడో తారీఖు నుంచి ఈ పోస్టులకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభించబడి జనవరి పదహారు రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పూర్తవుతుందండి మనకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు పదిహేను ఈ రెండు రోజుల్లో కూడా ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మెయిన్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి మార్చ్లో కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఇక్కడ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు మనకు ఏ ఏరియాస్లో ఎన్ని కాలేజీలు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు మనం హైదరాబాద్ చూసుకుంటే మనకు మొత్తం ఇరవై ఐదు కాళ్ళు ఇచ్చారు ఓవరాల్గా ఆల్ ఇండియా వైడ్ చూసుకుంటే మనకు తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు కాళ్ళకి యొక్క నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మనకు ఏదైనా డిగ్రీ యాభై శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫీజు కూడా మనకు చెప్తాను ఫీజు విషయం వచ్చినప్పుడు ఏజ్ వచ్చేసరికి డిసెంబర్ ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వారి పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వరకు ఓబీసీ వాళ్ళైతే ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కింద మనకి ఇచ్చారు ఇక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైనా డిగ్రీ యాభై శాతం మార్కులతో పాస్ కావాలి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ అయినట్లయితే వాళ్ళు కేవలం పాస్ అయితే చాలు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక సెలక్షన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది మీకు ఎగ్జామ్ మళ్ళోసా చెప్తున్నాను ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో ఉంటుందండి ఎగ్జామ్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ హిందీ వర్షన్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి వచ్చే ముప్పై ప్రశ్నలు న్యూమరికల్ అబిలిటీకి వచ్చే ముప్పై ఐదు రీజనింగ్ అబిలిటీకి వచ్చే ముప్పై ఐదు ఓవరాల్గా వంద ప్రశ్నలు వంద మార్కులకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసరికి రెండు వందల మార్కులకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రెండు వందల ప్రశ్నలు అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ టెస్ట్ ఆఫ్ లోకల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ అబిలిటీ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ జనరల్ అవేర్నెస్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ కలిసి రెండు వందల ప్రశ్నలు రెండు వందల మార్కులకు రావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అంటే మీకు లోకల్ లాంగ్వేజ్ పైన మీకు కన్సర్న్ లాంగ్వేజ్ అయినా లోకల్ లాంగ్వేజ్ అయినా మనకు మన కింద ఇచ్చారు ఆప్షన్స్లో కూడా హైదరాబాద్కి వచ్చేసరికి తెలుగు అని ఇచ్చింది తెలుగు మీద మీకు టెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది తెలుగు రాయడం చదవడం మాట్లాడడం వస్తుందా లేదని చెప్పేసి సో మీకు తెలుగు అయితే కంపల్సరీగా రావాలి పోస్టులకు అప్లై చేసే వాళ్ళకి అనమాట ద ఫైనల్గా మనం శాలరీ చూసుకుంటే ముప్పై ఆరు వేల తొంభై ఒక్క రూపాయల వరకు మీకు జీతం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనకి డీటెయిల్స్ అనేది ఇచ్చారు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు హైదరాబాద్ తెలంగాణలో వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసరికి అయితేనేమో మనకు చీరాల గుంటూరు హైదరాబాద్ కాకినాడ కర్నూలు నెల్లూరు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరం ఈ ఏరియాస్లో మీకు బ్రిడెన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసరికి కాకినాడ కర్నూలు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం విజయనగరంలో మెయిన్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనేది ఉండడం జరిగిందనమాట ఇక మనకు తెలంగాణ విషయానికి వచ్చేసరికి హైదరాబాద్ అయితే మనకు మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇక ప్రిలిమినరీ వచ్చేసరికి హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్ ఈ ఈ యొక్క ఏరియాస్లో మీకు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి ఇక ఫైనల్ మనం చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే